Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die DM Haul Challenge, auf die ich mich so sehr freue, denn ich wurde von vielen YouTubern getaggt und zwar als allererstes von der Mirella, die glaube ich mit der Diana diesen Tag erfunden hat, soweit ich weiß. Dann wurde ich von der lieben XKD Nina getaggt. Ich glaube, ich sage ihren Namen immer falsch aus. Tut mir leid, liebe Reni. Und dann wurde ich vor kurzem noch von der Crazy Cosmetic getaggt. Und ich danke euch. Alle Links findet ihr in der Infobox. Und ähm, ja, ich schaue mir die DM Haul Challenge super, super. DM Haul Challenge. Ich schaue mir die DM Haul Challenge super, super gerne an. Und heute möchte ich euch meine Produkte zeigen zu den Fragen dazu. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt bis zum Ende dran, denn da erwartet euch eine Verlosung. Und dann würde ich sagen, let's go! <lacht> die erste Frage lautet... Oh, wie heißt die? <lacht> die erste Frage lautet, ein Produkt unter 2 Euro. Und das war eigentlich gar nicht so schwer. Ich wollte ein Produkt, was ich noch nicht habe und mit dem ich was anfangen kann. Sonst hätte ich mich normalerweise für die P2 ähm, Nail Polishes entschieden. Aber ich habe mich für ein Duschpeeling entschieden. Und zwar in der Duftrichtung... Mandarinen und Orangenduft. Letztes Jahr gab es ja die Limited Edition ähm, die Matcha und so. Davon habe ich mir bestimmt auch fünf Stück gekauft, aber die sind alle leer gegangen. Und jetzt probiere ich das aus und wenn es gut ist, dann werde ich auf jeden Fall horten, weil die sind wirklich gut. Ähm, ich mag die Peelings super gerne, also die sind nicht zu grob, sondern die sind genau perfekt. Und das hat, glaube ich, nur 1,45 Euro gekostet. Aber schaut am besten nochmal in der Infobox oder ich blende es euch ein, wie viel das gekostet hat. Aber es war unter 2 Euro. Und ich freue mich schon, dieses Produkt auszuprobieren. Die zweite Frage lautet Summer Must Have. Und da hat man natürlich gleich so an, ähm, wie soll ich sagen, wie heißt das Produkt? <lacht> äh, 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 Sonnencreme gedacht mit UV-Schutz und bla bla bla. Aber dann dachte ich mir so, okay, es hat eigentlich jeder daheim. Ich brauche es mir nicht nochmal zu kaufen. Dann habe ich fünf Stück davon. Deswegen habe ich dieses Produkt gefunden. Und dieses Produkt ist ein Sonnenschutzspray für die Haare. Das steht mit UV-Schutz, bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haares und ohne Ausspüren. Und ich finde es auch super, super wichtig, dass man auch die Haare schützt. Also ich denke, viele ähm, vergessen es vielleicht. Also sie denken vielleicht so an Gesicht, Körper, Lippen und so weiter und so fort. Aber die Haare, die Haare spielen auch eine wichtige Rolle, weil die Sonne tut den Haaren auch nicht gut. Es kann zu Austrocknung führen und vor allem, wenn ihr jetzt am Meer seid oder so, das ist Meer, also Meersalz ist dann in eurem Meerwasser, Meersalz, ähm, Meersalz ist dann in euren Haaren und dann kommt die Sonne und dann trocknet das aus und dann trocknet das eure Haare extrem aus. Und deswegen auf jeden Fall ein Sonnenschutz für die Haare. Von Balea gibt es eins und ja, ich freue mich schon drauf, dieses Produkt zu benutzen, aber die Sonne scheint gerade nicht. Aber trotzdem finde ich das eine coole Sache und ich habe mich sehr gefreut, dieses Produkt zu entdecken und es euch vorzustellen. Die dritte Frage lautet, ein untypisches 2 in 1 Produkt. Und da kann ich euch sehr viele Produkte nennen. Also es gibt matte Lidschatten, die ihr zum Beispiel für eure Augenbrauen benutzen könnt. Dann gibt es schimmernde Lidschatten, die ihr zum Beispiel als Highlighter benutzen könnt. Oder Augenbrauenpuder oder äh, matte Lidschattenpuder, die ihr zum Konturieren benutzen könnt. Aber das wollte ich euch alles nicht zeigen, weil ich finde, das ist so 0815. Okay, das ist jetzt nicht 0815, aber vielleicht sind da einige Tipps dabei, die ihr noch nicht wusstet. Aber da gibt es jetzt eine Geschichte dazu. Ich war nämlich auf der ähm, Fashion Week in Berlin mit Tamaris zusammen und meine Haare waren leicht fettig. Ne? Also ich habe sie am Vortag so gelockt gehabt und ich wollte die Locken nicht auswaschen, weil wenn man sich Locken macht, das dauert eineinhalb Stunden. Ne? Und ähm, ja, aber ich wollte auch nicht mit fettigen Haaren rumlaufen und ich hatte keine Zeit zum Rossmann zu gehen. Da habe ich mir so überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich an diesen Tipp gedacht, dass man Babypuder benutzen kann. Aber natürlich hatte ich auch kein Babypuder dabei. Und dann ist mir eingefallen, dass ich normales Gesichtspuder hatte, also mit dabei hatte. Und das habe ich dann für meine Haare benutzt. Und zwar dieses, ähm, ich habe jetzt dieses Puder benutzt von Catrice, dieses All Matte Plus Puder. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also äh, mattiert wirklich den ganzen Tag. Und dann habe ich einfach einen Puderpinsel genommen und das auf meinen Ansatz ähm, ähm, ja, verteilt und dann halt einmassiert und absorbiert. Also das ist das Fett absorbiert. Und das hat wirklich geklappt. Also falls ihr wirklich mal in dieser Klemme seid und ihr irgendwo seid, kein ähm, Trockenshampoo hat, die Personen um euch herum auch kein Trockenshampoo habt, dann benutzt Puder. Also im Notfall der Notfälle. <lacht> und ja, hat super geholfen. Also ähm, ja, also es ist jetzt nicht der neueste Tipp vom neuesten, aber es war so mein Retter und deswegen ein untypisches 2 in 1 Produkt, falls ihr wirklich in der Not seid. Oder was ich euch dann noch sagen kann ist, ein Lippenstift, also wenn das so pink, rot, nude ist, könnt ihr es auch als Blush benutzen. Also falls ihr gerade keinen Blush dabei habt und euer Blush ein bisschen ähm, ja, weg ist oder so, <lacht> könnt ihr einfach euer Lippenstift benutzen. Ja und das waren so meine 2 in 1 Produkte, die ich euch 
erzählen wollte. Die vierte Frage lautet Out of your comfort zone. Und da habe ich es mir wirklich schwer gemacht. Weil bei mir ist es so, ich schminke mich gerne, ich benutze gerne Highlighter, ich benutze gerne, ähm, ich benutze gerne roten Lippenstift, ich konturiere gerne, ich mache einfach alles. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich viel zu selten gefälschte Wimpern trage. Also ähm, hier habe ich so einzelne Wimpern, ähm, die könnt ihr bei Catrice ergattern, aber es gibt ja noch diese einen Wimpern. Also dass ihr eine Wimper habt und das ähm, dann euch ähm, dran machen könnt. Und bei mir ist es so, ich liebe falsche Wimpern. An anderen Leuten sieht es immer so schön aus. Oder euer Augen, ähm, oder wenn ihr ein Abend-Make-up tragt, dann sieht es so schön mit falschen Wimpern aus. Und dann könnt ihr ja nochmal so, ähm, was sagt man dazu? Äh, wartet, ähm, nochmal übertreiben mit den falschen Wimpern. Also wisst ihr, was ich meine? Und ja. Das ist wohl dann mein Out of your Comfort Zone, falls ihr gefälschte Wimpern sucht. Ich werde euch mal ähm, eine Seite unten in die Infobox verlinken. Ne? Und ja, also ich kenne mich in der Drogerie-Wimpern-Szene nicht aus. Also da kaufe ich sehr, sehr selten Wimpern, weil ich habe meine gefälschten Wimpern immer aus Vietnam gekauft. Äh, beziehungsweise aus Vietnam mitgenommen, als ich dort war. Und das kriegt ja sehr, sehr viele. Und deswegen hat es mir noch bis jetzt gereicht. Aber sonst kann ich euch die von Cherry empfehlen. Also die mögen ja auch sehr viele. Und ich habe jetzt hier ähm, Einzelwimpern, wie gesagt, diese von Catrice und damit ist die Frage beantwortet. <lacht> die fünfte Frage lautet, sollten Männer auch benutzen? Und ich habe mich so auf die Frage gefreut, als ich ähm, den Tag bei Mirella und Jana gesehen habe. Und als ich diese Frage <lacht> gelesen habe, wusste ich genau, welches Produkt ich mir kaufen möchte. Also ich habe die Produkte alle neu gekauft, <lacht> ähm, weil es ja eine Challenge war und ähm, ich wollte auch neue Produkte entdecken. Und da konnte ich mir endlich den Fit Me Concealer kaufen. Also Jungs sollten auch Fit Me, äh, Fit Me. Jungs sollten auch Concealer benutzen, falls sie zu starke Augenringe haben oder falls sie Pickel haben. Concealer ist nichts Schlimmes. Also solange ihr nicht, keine Ahnung, naja, es machen einige Männer, also sich die Nägel maniküren. Aber Concealer ist da wirklich nicht schlimm. Also falls ihr Unreinheiten habt oder wie gesagt, ähm, sehr starke Augenringe, benutzt einfach Concealer. Fragt eure Mutter, ob sie Concealer habt oder benutzt ein bisschen Make-up. <lacht> ist eigentlich fast dasselbe. Und ich habe mir jetzt die Nuance, Nuance, <lacht> ich habe mir jetzt die Nummer 25 gekauft. Ich weiß nicht, wie sie mir steht. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich freue mich so, weil dieses Produkt ja so gehypt wird, Leute. Also jeder schreibt von ihnen und jeder findet ihn so cool und bla bla bla. Und jetzt habe ich ihn auch und ich habe mich so sehr darüber gefreut. <lacht> das könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> und ja, das war dann die Frage. Und die letzte Frage lautet, für deine beste Freundin oder für eine andere Freundin, und da ich alleine bin, habe ich einfach an meine Freundin gedacht. Und ähm, ich würde, um ganz ehrlich zu sein, meiner Freundin so ein Paket machen. So ein Paket aus ganz vielen Sachen, damit sie sich so ausprobieren kann. Und dann gefällt ihr das vielleicht mehr und das vielleicht weniger. Und dann hat sie halt eine Auswahl. Man weiß ja nie, was eine Freundin für einen Neigelack geheim hat. Oder was für ein Lippenstift sie zu Hause hat und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, ich würde ein Paket zusammenstellen. Und auf jeden Fall ähm, LE-Produkte mit reinbringen. Und ich habe hier zum Beispiel ähm, noch den P2 Catch the Glow Essential Bronzer gekauft. Ähm, einfach, weil der gerade da war und ich den sehr hübsch fand. Und ich finde den ähm, Rouge, den ich euch in meiner letzten dm haul gezeigt habe, super, super schön. Also falls ihr nochmal an diesen Rouge kommt, dann kauft ihn euch. Das ist wirklich so eine Kaufempfehlung. Ich liebe diesen Rouge. Der hat nämlich noch so ein ähm, bisschen Glow, also ein bisschen schimmende Partikel drin, so goldene, goldene Schimmer und dann braucht ihr auch keinen Highlighter mehr und der ist so schön. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es euch in einem Video zu erzählen, deswegen erzähle ich es euch gerade. Und ja, also ich würde auf jeden Fall ein Paket zusammenstellen und, eine, und ein paar Produkte aus einer LA mit reinbringen und ich habe mich dazu stellvertretend den P2 Catch the Glow Essential Browser gekauft in der Farbe 020 Pure Instinct. Ähm, so meine Lieben, das war's dann mit dem Video. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, die Sachen zu kaufen, die Sachen euch zu zeigen und euch darüber was zu erzählen. Und ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn es so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt kommen wir zu der Verlosung, die ich euch versprochen habe. Denn ich verlose euch ein Catrice-Paket. Das habe ich noch von meinem letzten Catrice-Event und das habe ich noch gesehen. Und ich dachte, das passt perfekt in diesem Video, weil es ja auch mit Drogerie zu tun hat. Und das ist jetzt ein Paket, das ich sozusagen euch schenke für meine beste Freundin. Und da gehören noch diese Wimpern dazu. Also das gehört auch noch rein. Da ist äh, eine Mascara drin, zwei Nagellacke, äh, Lidschattenpalette, Puder, Bronzer, die ich euch super empfehlen kann. Ähm, Pinsel, nochmal die Lidschattenpalette, dann noch ein Lipgloss und dann noch diese, ähm, diese 8-Hour-Lips, keine Ahnung, Smooth-Dinger. Die sind so gut, Leute. Also ich liebe die. Und wie gesagt, diese Wimpern. Und alles, was ihr dazu tun müsst, steht nochmal in der 
Infobox. Aber ihr könnt mir schon mal in den Kommentaren beantworten, welche drei Produkte aus der Drogerie eure Lieblingsprodukte sind und wieso ihr dieses Paket gewinnen wollt. Und das war's. Ähm, Teilnahmebedingungen nochmal in der Infobox und wie lange es geht. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich habe euch alle ganz, ganz toll lieb. Und an dieser Stelle verlinke ich euch nochmal meinen letzten DM Haul hier. Und dann nochmal meine Top 5 Catrice Produkte. Und ja, dann könnt ihr euch entscheiden, welches Video ihr anschauen wollt. Und dann sage ich Tschüss und hoffe ich bis zum nächsten Mal. Oh, oh.